Hola, ¿qué tal amigos? Espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal. ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final. Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio, con el único fin de pasar un momento de entretenimiento. Con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie. <risa> Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean una vez más a su canal. ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me hicieron esta excelente recomendación de este canal. La verdad que es uno de los canales más interesantes que he analizado aquí en mi canal. Entonces, si no lo conocen, la verdad que se están perdiendo muchísimo. Los invito a que vayan a su canal, lo conozcan. Se llama El Robot de Colón. Y bueno, muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones. Recuerden que este es su canal y vamos aquí a analizar... A todos aquellos youtubers que me estén recomendando y a todos aquellos canales que me hagan, en, que me recomienden aquí en mi canal. Y bueno, muchísimas gracias. Vamos a comenzar con el análisis. Este canal al día de hoy tiene 719 mil suscriptores. Los quiero invitar a que vayan, lo conozcan y la verdad que yo creo que les va a dar muchísimas ganas de suscribirse. Yo por mi cuenta me voy a suscribir y bueno, también espero que ustedes tengan la oportunidad de suscribirse a este excelente canal. Vamos a comenzar con el análisis sin antes recordarles mis queridos amigos que el análisis se divide principalmente en cuatro secciones la primera de ellas es conocer qué tan activo se encuentra el canal la segunda cómo comenzó la tercera cuáles son sus videos más populares y finalmente hacer un cálculo para conocer un aproximado de cuánto está ganando al día de hoy este canal y bueno aquí podemos apreciar que su video más reciente lo acaba de subir hace una semana se llama qué pasa con los pelícanos su segundo video más reciente lo subió hace tres semanas eh, su cuarto su tercer video se llama qué pasa con los piojos con más de 400 mil visualizaciones hace una semana su cuarto video se llama qué pasa con los dragones azules hace un mes y su quinto video qué pasa con los coyotes hace dos meses su sexto video animales microscópicos también hace dos meses qué pasa con los correcaminos también hace dos meses qué pasa con los ayeye con Ah, ah, me llamó bastante la atención, no sabía que era una yeye hace tres meses y qué pasa con los peces pipa y qué pasa con los dingos hace tres meses y bueno aquí como podemos apreciar es un canal que está subiendo contenido frecuentemente ahora vamos a conocer cómo comenzó este canal y bueno al mismo tiempo ¿Cuántos años tiene subiendo contenido a YouTube? Y bueno, podemos apreciar aquí mis queridos amigos que su primer video lo subió hace 5 años. Ya casi alcanza el millón de reproducciones. Se llama ¿Qué pasa con los pingüinos? Su segundo video se llama ¿Qué pasa con los búhos? Su tercer video ¿Qué pasa con las focas? ¿Qué pasa con los tiburones? ¿Qué pasa con los elefantes? O sea, todo. La verdad que están excelentes los videos. ¿Qué pasa con los patos? ¿Qué pasa con las serpientes? ¿Qué pasa si se mantiene el lado izquierdo de la vía? Existe Vieja Zelanda. Y muchas gracias. La verdad que está muy interesante este canal. Ahora vamos a ver cuáles son sus videos más populares. Aquí podemos apreciar que su video más popular se llama... ¿Qué pasa con los armadillos con 2.7 millones de reproducciones hace dos años? Su segundo video más popular se llama ¿Qué pasa con los cangrejos? Mini documental con 1.5 millones. ¿Qué pasa con las mariquitas con 1.1 millón de reproducciones? ¿Qué pasa con los patos? También con la misma cantidad. ¿Y qué pasa con las garrapatas? También con la misma cantidad. Este otro también con la misma cantidad. ¿Qué pasa con los búhos? ¿Qué pasa con los tiburones? ¿Qué pasa con los conejos? También con la misma cantidad. ¿Y qué pasa con las pulgas? Con un millón de reproducciones. Y animales prehistóricos que te dejarán helado. Con un millón de reproducciones hace cuatro años. Y bueno, es así como acabamos de analizar de manera superficial este canal. Ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de Social Blade con relación a este canal. Y bueno, antes que nada les quiero recordar, mis queridos amigos, que la información que les muestro es pública. Pública, la pueden consultar ustedes directamente en el portal de Social Blade. 
Aquí podemos apreciar, mis queridos amigos, que este canal al día de hoy tiene 177 videos, tiene 719 mil suscriptores. Los quiero invitar nuevamente aquí, mis queridos amigos, a que apoyemos a este canal para que lo más pronto posible alcance el millón de suscriptores. Al día de hoy rebasa ya los 70 millones de reproducciones. El país donde se creó el canal es Perú. Y bueno, aprovecho para mandarles un cordial saludo a todas aquellas personas que me vean desde Perú, desde de la Ciudad de México. Aquí podemos apreciar que el tipo de canal es educación y se creó el 30 de diciembre del 2013. Se encuentra en el ranking 156 en Perú. En los últimos 30 días ha ganado 23 mil suscriptores. Ha sido el 76.9 más que el periodo anterior y con relación al número de visualizaciones también se han incrementado en un 55.8% con relación al periodo anterior y, y rebasan los 4.5 millones de reproducciones. Vamos a hacer el cálculo mis queridos amigos sin antes invitarlos a que conozcan mi página de Facebook. Me pueden encontrar como cuánto gana mi youtuber favorito. Al día de hoy ya tengo más de 500 videos disponibles para todos y cada uno de ustedes. Me gustaría mis queridos amigos que me apoyen a llegar a los 10 mil suscriptores. Me encantaría que me dejaran su suscripción, que me sigan, que me dejen algún comentario, alguna recomendación. Les tengo una excelente sorpresa cuando llegue a los 10.000 y bueno vamos a continuar aquí con el análisis vamos a hacer el cálculo mis queridos amigos vamos a tomar como dato principal para hacer el cálculo el número total de visualizaciones que se han tenido en los últimos 30 días aquí ya las ingresé lo vamos a dividir entre mil porque recuerden mis queridos amigos que youtube le paga a cada creador de contenido por cada mil visualizaciones es por ello que se tiene que dividir entre mil y nos da un total de 4501 lo vamos a dividir nuevamente entre dos tomando en consideración que de los 177 videos solamente se estén monetizando la mitad y nos da un total de 2250 ahora lo vamos a multiplicar por el CPM y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el CPM va a depender mucho en dónde se haya creado el canal en dónde estén viendo el, el contenido y qué tan atractivo es el contenido para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el CPM de este canal ronde entre los 3 y 4 dólares por cada mil visualizaciones en esta ocasión lo vamos a multiplicar por la media es decir por 3.5 lo vamos a multiplicar por 3.5 nos da un total de 7.876 dólares lo que según mis cálculos estaría ganando este canal por tener más de 4.5 millones de visualizaciones en los últimos 30 días vamos a validar que el resultado del cálculo cumpla con estas dos condiciones aquí nos dice que lo mínimo que puede ganar este canal con este número de millones de visualizaciones son 1100 como mínimo, 1100 dólares como mínimo y como máximo 18 mil, imagínense. Y aquí como pueden apreciar el resultado del cálculo está aproximadamente 10 mil dólares por debajo del número máximo, lo cual quiere decir que cumple con esa condición y que está dentro del rango. Lo vamos a convertir a pesos mexicanos sin antes recordarles que la cantidad que estoy seleccionando en este momento es en dólares americanos y sería lo que este canal estaría ganando al mes por tener 4.5 millones de reproducciones lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que este canal está creado en la ciudad de méxico y bueno 7.876 dólares americanos en pesos mexicanos serían alrededor de 156 mil 622 pesos con 16 centavos menos impuestos porque recuerden mis queridos amigos que todo creador de contenido independientemente del país en el que se encuentre está obligado a pagar los impuestos correspondientes en su país por ejemplo este canal que está en Perú tiene que pagar los impuestos en Perú y también los impuestos que correspondan por las visualizaciones que se tengan en los Estados Unidos. Pero bueno amigos, espero que les haya gustado este análisis. Si les gustó, no se les olvide suscribirse a mi canal, ya que al día de hoy tengo más de 500 videos disponibles para todos y cada uno de ustedes. También no se les olvide suscribirse al canal de El Robot de Colón. Y bueno, también los invito a que me sigan en mi página de Facebook. Me pueden encontrar como cuánto gana mi youtuber favorito. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.